ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ നോമ്പിന്റെ ഈ ദിനത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് മുൾക്കിയിടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചിന്തയോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തെ പറ്റിയ ഒരു കഥ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വർഗ കവാടത്തിൽ ലക്ഷണമൊത്ത സുന്ദര ഹൃദയവുമായി വന്ന ഒരാളെ നോക്കി മാലാഖന്മാർ ചിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും വേണ്ടി തുടിക്കാത്ത ആരെയും തൊടാത്ത സുന്ദര ഹൃദയമേ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുക എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയം മുറിവുള്ള ഹൃദയമായിരിക്കും നിറയെ തുളകൾ വീണതും രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകുന്ന ഒട്ടും സുന്ദരമല്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയം അതുപോലെ തന്നെ മുറിഞ്ഞ ഹൃദയവുമായി വന്ന ഒരാളെ നോക്കി മാലാഖന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയും മുറിഞ്ഞ ഹൃദയമേ നിന്റെ മുറിവുകളാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള നിന്റെ വഴി ഈ മുറിവുകൾ അനേകരെ സ്വർഗരാജ്യം നോക്കിക്കാണാൻ സഹായിച്ചു മുള്ളികളെ പറ്റിയുള്ള ഈ ധ്യാനത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ കഥയാണിത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം ഈ മുൾക്കിയിടം സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് പീഡാനുഭവ വേളയിൽ യാതനകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജാധികാരത്തെ പരിഹസിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ മുൾക്കിയിടം അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചതെങ്കിലും യേശു അത് രക്ഷയിലേക്കുള്ള മാർഗമാക്കി മാറ്റി മുൾക്കിയിടം അണിയുന്നത് വേദനാജനകമാണെങ്കിലും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മനിർവൃതിയുടെ നിമിഷങ്ങളല്ലേ മാതാപിതാക്കൾ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് ഈ ആത്മനിർവൃതി തന്നെയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ രോഗാവസ്ഥയിലായിട്ടുള്ളവർ സുഖം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നേടുന്നതും ഈ ആത്മനിർവൃതി തന്നെയാണ് കുരിശനുഭവത്തോട് നാം നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ ബന്ധങ്ങളുടെ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ താമസമാക്കേണ്ടി വരും ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുകയും മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന വൈകാരിക ഭാവങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും മുൾക്കിയിടമണിയുന്ന ക്ലേശങ്ങളോടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുവൻ അവരനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വയം കുരിശു ചുമക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വതന്ത്രമായ ഈ തിരിച്ചറിവാണ് ഓരോ കുരിശനവും ജീവിത വിജയമാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതചര്യ കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട നവീൻ ചവള അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം നൽകി ഇത്രയൊക്കെ വിശ്രമിച്ചാൽ മതിയോ കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങേണ്ടതല്ലേ കനിവിൻ്റെ മലാഹ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി നൽകി വിശ്രമമൊക്കെ അങ്ങേ ലോകത്ത് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തൊരു വിശ്രമം അങ്ങേ ലോകവുമായി ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മറുപടി പറയാനാകൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുരിശുകളും പീഡകളും സഹിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശമേകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഈശോയെ പോലെ മുൾക്കീടം അണിയുമ്പോൾ നിത്യജീവന്റെ കീടം സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അവനോട് ഒപ്പമായിരിക്കാനും സാധിക്കും സ്വർഗീയ കിരീടത്തിന് മുന്നോടിയാണ് ഈ മുൻകിരീടം മഹത്യാഗത്തെ പകരം എന്തു നൽകും ഞാനിനി ഹൃദയം പൂർണമായി നൽകുന്നു നാഥനേ പകരം എന്തു നൽകും ഞാനിനി ഹൃദയം പൂർണമായി നൽകും 